இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் இயக்குனர் மகேந்திரனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான டேரக்டரான மகேந்திரன் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் இன்றைக்கி காலமானார் அவரோட வாழ்க்கையை பற்றியும் தமிழ் சினிமாவில் அவர் கடந்து வந்த பாதையை பற்றியும் வாங்க பார்க்கலாம் மகேந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஜோசப் செல்லையா மனோன்மணி தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார் அவரின் இயற்பெயர் தேவ் அலெக்சாண்டர் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் இன்டர்மீடியட்டும் காரைக்குடி அழகப்பா கல்லூரியில் பிஏ பொருளியலும் படித்திருக்கிறார் அழகப்பா கல்லூரியின் விழாவிற்கு எம்ஜிஆர் சிறப்பு விருந்தினராக வர அந்த மேடையில் மகேந்திரன் பேசிய பேச்சு எம்ஜிஆரை வெகுவாக கவர்ந்தது எம்ஜிஆர் தந்த உற்சாகத்தில் காஞ்சி தலைவன் என்ற படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்தார் அதன் பிறகு நாடகங்களை இயக்கியிருக்கிறார் நிறைய படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் அதில் நாம் மூவர் சபாஷ் தம்பி தங்கப்பதக்கம் ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆகிய படங்கள் முக்கியமானவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரை அவர் கதை வசனம் எழுதிய படங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் மகேந்திரனுக்கு அந்த படங்களில் உடன்பாடு இல்லை அவர் யதார்த்தமான படங்களையே எடுக்க ஆசைப்பட்டார் இதற்கிடையில் எம்ஜிஆர் அவர்களின் கனவு படமான பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கான திரைக்கதை அமைக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டார் ஆனால் சில தவிர்க்க முடியாத காரணமால் அந்த படம் நின்று போனது யதார்த்த படங்களை எடுக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்ட மகேந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முள்ளும் மலரும் படம் மூலமா இயக்குநராக அறிமுகமானார் ஒரு முரட்டுத்தனமான அண்ணனுக்கும் தங்கைக்குமான உறவை மிக அழகாக இந்த படத்தில் பதிவு செய்து இருப்பார் இதுவரை தமிழ் திரையுலகம் நாயகனுக்கென்று வைத்திருந்த அனைத்து வரையறைகளையும் இந்த படம் உடைத்து தள்ளியது நாயகன் குடிப்பார் ஊர்வம்புக்கு செல்வார் ஆனால் நல்லவர் அதுவரை வில்லனாகவும் இரண்டாம் நிலை கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து வந்த ரஜினிக்கு ஹீரோவாக இந்த படம் திருப்பம் தந்தது முள்ளும் மலரும் படத்திற்கு பிறகு உதிரி பூக்கள் படத்தை எடுத்தார் மகேந்திரன் புதுமை பித்தனின் சின்னத்தாய் சிறுகதையை மையப்படுத்தி இந்த படத்தை எடுத்திருப்பார் யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நிறைய தவறுகளை செய்யும் சுந்தர வடிவேலுவிடம் அவரின் மனைவியும் குழந்தைகளும் மனைவியின் தங்கையும் தந்தையும் எவ்வாறெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அழுத்தமாக பதிவு செய்த படம் இதன் பின்னர் பூட்டாத பூட்டுக்கள் ஜானி நெஞ்சத்தை கில்லாதே என தொடர்ச்சியாக யதார்த்தமான கதைகளை தனது படங்களில் வெளிப்படுத்தினார் நெஞ்சத்தை கில்லாதே படத்தில் மனைவி சரியில்லாத கணவனும் அவரின் குடும்பமும் எப்படியான பிரச்சனைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறது என்பதை இப்படத்தில் பதிவு செய்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கான சிறந்த தமிழ் படமாக தேசிய விருது பெற்ற இந்த படத்தில் சுஹாசினி சரத்பாபு மோகன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர் அதன் பின்னர் நண்டு மெட்டி அழகிய கண்ணே கை கொடுக்கும் கை கண்ணுக்கு மை எழுது ஊர் பஞ்சாயத்து சாசனம் என பல படங்களை எடுத்திருக்கிறார் அவரின் வாழ்நாளில் பன்னிரண்டு படங்களை மட்டுமே இயக்கியிருந்தாலும் அந்த எல்லா படங்களும் இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து பேசப்படுகிற படமாக இருக்கிறது அதன் பின்னர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சினிமாவில் நடிகராக பரிணமித்தார் விஜயின் தெரி உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்த நிமிர் விஜய் சேதுபதியின் சீதக்காதி ரஜினி நடித்த பேட்ட என பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் நாடக ஆசிரியர் திரைப்பட இயக்குனர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட மகேந்திரன் கடந்த வாரம் உடல் நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரின் உயிர் இன்று காலை பிரிந்திருக்கிறது இன்று சினிமா கனவோடு கோடம்பாக்கம் வீதிகளில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் பலருக்கும் முன்மாதிரியாக விளங்கியவர் மகேந்திரன் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்தாலும் அவரின் படங்கள் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டே இருக்கும்